Bueno, una de las malas noticias de este día es que en las afueras y también adentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, se presentaron los padres y familiares del niño de 13 años, Alexander Aldana. Así es, quien fue localizado, ahogado anoche en la piscina del Colegio Liceo Javier. Los padres afirmaron que nadie de los directores de dicho centro de estudio les han indicado las causas de la muerte. Con llanto, los abuelos y tíos de Alexander Aldana comentaron que tenía tres meses de haber ingresado al liceo a estudiar, debido que se había ganado una beca. El liceo Javier aún no brinda declaración a los medios de comunicación, solo han enviado un comunicado donde afirman que se estará investigando lo ocurrido. En las afueras del INACIF, los padres solicitaron justicia. Piden a los directores que la muerte de su hijo se esclarezca. En la vía nueva, en su carro, a buscarlo al colegio. Cuando él ya, cuando llegó, pues el niño ya estaba en la piscina e intentó sacarlo porque estaba adentro, no lo encontraban. Habían dos do niños con él. El niño en el mes de enero cumplió 13 años. Tenía un sueño, graduarse de ingeniero y luego ayudar a sus padres. Era un hijo ejemplar, afirmaron los padres. Uno de los tíos comentó fuera de cámara que varias veces su sobrino le comentó que algunos alumnos lo dejaron encerrado en los vestidores. Los padres de familia del menor afirmaron que ellos se enteraron de la muerte de su hijo debido a que la conductora del bus, donde todos los días se movilizaba, le comunicó al padre que el niño no salía del liceo Javier. El pequeño cursaba primero básico en la sección B. Era uno de los alumnos más aplicados en la clase. Por una Guatemala en paz en cámara, Diego de Diego Marcos, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Justicia piden los padres del bebé de 11 meses que murió en brazos de su madre, quien junto a sus familiares transportó en Tuktuk el cuerpo del infante. La PDH inició una investigación en este caso. <risa> Dolor y lágrimas se vivieron este día en el cementerio general cuando los vecinos del barrio San Antonio con llanto se despidieron del bebé de 11 meses que falleciera ayer en el barrio San Antonio en la zona 6. En el cuadro número 4 del Campo Santo fue el área del dolor de una madre al despedirse de su hijo. Los amigos de la familia acompañaron el sepelio. Los padres presentes, algunos con hijos, solicitaron justicia ante lo ocurrido en el centro de salud, donde no fue atendido el bebé. La verdad que él tocó puertas, ¿verdad?, para su vida. Lamentablemente no fueron escuchadas. ¿Por qué no establecerlo en el momento en que la madre pidió la ayuda para su hijo, verdad? Entonces yo pienso que es irresponsabilidad tanto del médico y paramédico que existe en el centro de salud, como en la República, que no hay dinero ni insumos para poder atender a todos. La madre del menor durante el sepelio pidió a las autoridades del Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público para que se proceda en la investigación. Por una Guatemala en paz en cámara, Diego de Diego Marcos, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. El vicepresidente Jafet Cabrera dijo que se investiga la posible negligencia del médico que no atendió al bebé de 11 meses que murió en la vía pública, mientras responsabiliza también a padres de familia que no llevan a la atención médica a los menores que presentan condiciones críticas de salud. Cuatro son las interrogantes que hay detrás de la muerte del bebé de 11 meses producto de la falta de atención en un centro de salud, según el vicepresidente Jafet Cabrera negligencia del médico. Hay médicos que se, desactual, se desactualizan de la forma de tratar a un paciente y eso es lo que nosotros estamos viendo. Si hubo negligencia o realmente este médico no estaba preparado para poder atender una emergencia de tal naturaleza. Responsabilidad de los padres. Los padres de familia llevan ya en estado agónico a un niño y esa es una eh, responsabilidad de los padres de familia que al ver a un niño que está en condiciones de enfermedad debieran de buscar de inmediato la atención médica. Habían insumos para hidratar. El equipos para poder hidratar a un paciente en esas condiciones lo tienen los centros de salud. Debió haber sido trasladado en ambulancia. Este niño en esas condiciones en que estaba, 
que llegó en estado grave, eh, debió haber sido trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario, porque el centro de salud no contaba con los... Eh, en ese momento con las condicionantes. El Ministerio de Salud hizo público el historial clínico del bebé fallecido en el que se evidencia un récord por desnutrición, algo que la ley de acceso a la información restringe por tratarse de datos sensibles. Existe una ética profesional y la ética del médico permite que el médico no pueda dar información de una dolencia de un paciente a menos de que lo autorice. Así es de que eso también lo vamos a investigar. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Jorge Hernández. Y luego de que el vicepresidente reconociera que no se realizó debidamente el proceso que se debió seguir para trasladar al pequeño en una ambulancia a la emergencia de un hospital, las reacciones han sido diversas y por ello ya nos acompaña Andrea Domínguez con redes sociales. Luego de la muerte del bebé de 11 meses que aún se encuentra bajo investigación por las autoridades para determinar responsabilidades, pero que sigue dejando en evidencia la falta de respuesta inmediata tanto de los padres como del sistema de salud para atender este tipo de emergencias, Mayra López comentó, si los hospitales están mal, los puestos de salud están peor. Iván Prado señaló, es simple, el país está en crisis. Por su parte, Miria Kiem, mi pregunta es, ¿por qué siempre llevan a los enfermos en general ya cuando la enfermedad está muy avanzada y es casi imposible salvarle la vida? Si ella lo hubiera llevado desde que el bebé empezó a enfermar, todo hubiera sido diferente. Por su parte, Mati Santis, no solo desnuda las debilidades del país, también desnuda las prioridades de esta madre, lamentablemente. Patti Pérez, la pérdida de una vida siempre es lamentable, pero hay muchos factores que afectan al bebé desde recién nacido. Luis Chavarría, triste la realidad de nuestro país. Recuerda que para nosotros su opinión es muy importante, por ello lo invitamos a que lo siga haciendo en nuestras diferentes plataformas, en Facebook donde nos encuentra como Guatevisión y en Twitter arroba guatevisión-tv. Asimismo lo invitamos para que visite nuestra página guatevisión.com donde encontrará toda nuestra programación e información más relevante a nivel nacional e internacional. Pase una buena noche. Gracias, Andrea. Y por la crisis en el sistema de salud, algunos diputados solicitarán interpelar al ministro, mientras otros aseguran que debe renunciar al cargo. Por la muerte de un bebé que no recibió atención médica, por la crisis en salud y ahora porque el ministro de Salud ya no asiste a las citaciones en el Congreso, los diputados buscarán interpelarlo para que responda por la situación en general, además para que oficialice si algún congresista lo ha presionado a cambio de plazas. Vamos a proceder conforme el orden establecido. De no ser así, va a ser interpelado y vamos a pedir la renuncia al señor ministro. El presidente, a quien le guardo mucho respeto, ha dicho muy claro que ni corrupto ni ladrón. Pues entonces que le enseñe a sus ministros a respaldar lo que el señor presidente afirma. Otros diputados consideran que el ministro debe renunciar al cargo porque ya no basta con que responda a los cuestionamientos porque la crisis en salud se agudiza. Estamos pidiendo al presidente de la República que destituya inmediatamente al ministro de la Salud, de salud en virtud, en primer lugar, de que ha sido incapaz de resolver la crisis del sistema de salud. Dinero tienen para cubrir las necesidades. Lo que ha habido es una falta de creatividad, una falta de, de inteligencia y de políticas de saneamiento del sistema. En segundo lugar, porque le echó la culpa a la, a la propia madre de Michael David en la tragedia de ayer. El vicepresidente Jafet Cabrera salió en defensa del ministro y aseguró que es irresponsable que los diputados estén solicitando su renuncia. Además, se quejó porque los congresistas lo han citado en 31 oportunidades. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Rafael Ovalle. Entierran a las víctimas del accidente de autobús de pasajeros del pasado lunes. Ya regresamos.